。诸位，今天请你们来，是要答谢你们。多谢你们呐！啊，积灾民之所积，忧朝廷之所忧。每个人都捐了银子，我和十三爷。是既高兴，又犯愁啊。高兴的是，总算是有人肯捐银子了。犯愁的是，你们捐的这点银子，每个灾民十碗粥都不够，我还得答谢你们。没法子，只好把你们捐的银子摆了酒宴来请你们。喝了这顿酒。我和十三爷就不欠你们什么了。十三弟，我不胜酒力，你代我多劝几杯。好啊，诸位，呃，今天我就带我四哥行酒了。我是个带兵打仗的二，是军营里滚大的，我喜欢军令行事。今天我的酒令就是军令，任大人，嗯，那就从你开始吧。呃，来，请。呃，这，嗯，呃呃，好好好好，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，好。来来来，请。哎，谢谢十三爷，谢谢十三爷，谢谢十三爷。嗯，来来来，啊，十三爷，呃，江奎九爷府来信了，说您呐喜欢好兵刃，叫小的给您物色物色，小的特地托人啊从江西号上断了两口宝剑进上去，不知爷赏收了没有？啊？哦，原来那两口宝剑是你孝敬爷的啊！是是啊，那看来，你也是九爷的门人啊！对对，哦，哎，我说任大人，在，你们二位是怎么个话说？呃，回十三爷，他是下官的弟弟。啊、哦，哈哈<笑>我说呢，<笑>十三爷，嗯，我已经把人带来了。啊！把那个王八蛋给我带进来！这，带进来！走！快走！走！跪！卑职池州知府李干，叩见四爷、十三爷。<笑>你好难请啊，啊！头一次钦差行员给你发了传票，叫你召集生号们纳税捐款，你竟敢给顶了回来，啊！知府是个什么鸟官啊？啊！永定河里的王八都比你这一次人少得多了。你为什么敢抗命？是吃了什么药，还是有人在背后给你撑腰了？大人，奴才哪敢抗钦差的命啊！恰日行辕来人，带来了奴才的本主大千岁爷的信，说是大福晋的嫡亲侄子要去福州，叫奴才备办东西，等着侄儿少爷。奴才想，大千岁是四爷和十三爷的大哥，奴才给他老人家办差，四爷和十三爷准会宽容，因此公事上就缓了缓。小的本想这茬子事儿过去，呃，是是是，大人是大人。三张纸，糊个驴头，你好大的面子！哼，开口闭口大千岁，我大哥，要是知道你这样的没有王法。早就扒了你的皮了！大人饶命啊！大人饶命啊！大人。<笑>
，太子爷，大爷、三爷，我，还有八爷、九爷、十爷、十三爷、十四爷，我们是当今皇子，一父同体，一朝为臣，我们是休戚与共。办事儿甭打商量都知道，处处以朝廷大局为重，从不敢因这私事坏了朝廷的章法。黄河发大水，皇上急，朝廷急。我们皇子们哪个不急啊？一路上来，你们也都看到了，那么多灾民，天天在挨饿，天天在死人。你身为朝廷命官，视若无睹，居然连本钦差发的传票，你也可以不理不睬，啊？我们池州府那么多富商。高楼广厦，锦衣玉食，养小妾，喝花酒，赏妓女，眼瞅着那么多小民百姓饿死，眉眼眨都不眨一下，嗯、啊，上百万灾民等着捐款银子救命，你左一个大千岁，右一个班主，你是要把耽误朝廷捐款赈灾的过错都推到大阿哥身上，是不是？你是想害了大千岁，还是想挑拨我们皇子兄弟的关系？四，四爷，住口！不敢不。四爷也是你叫的，陈光惠。是是是是是，回钦差四贝勒，奴才糊涂，奴才下次不敢了，奴才再也不敢了。四爷已经敢了，年羹尧，奴才在。他既然自称是大阿哥的奴才。那我今天就带大阿哥按家法治他，剥了他的官服，捆到外面去，先抽三十鞭子。啊、四爷，哎呀，四爷，十三爷，把他带走。奴才知错，奴才再也不敢了，奴才知错了，饶了奴才吧，四爷，十三爷，饶了奴才。晚安，卑，卑职在。你是九爷的门人，你说说看，像大阿哥门下这种奴才，该不该惩治啊？当然应该惩治。你是个识大体的人呐、啊，嗯，自然不会在下面干出连累本主的事，是吗？是。刚才我说了，黄河发大水，九爷也是心急如焚呐、啊，嗯，哎，他最近没给你来信，让你想法捐点银子。回四爷，捐款是卑职应该做的事，就是九爷不来信，卑职也应该捐的。这不，我已经向田大人捐了一年的封禄银子。啊，我知道，知道。我不是问你捐没捐，我是问你，九爷和你通没通信？回四爷，奴才和本主当然有书信往来。最近呢？嗯、呃，最近没有。不爱，这次我来，我九哥托我捎封信给你。他跟我说，让你还有那些盐商老爷们多捐点款。你看清楚了吗？哦，我看清楚了。好，捐款吗？哦，我捐。来着，在。把这卷布子拿来。这。任大人。好，任捐二十万两。二十万两，你不听九爷的话。那好，那我就把这封信带回京去，交给皇上，也让皇上知道九爷的一片苦心。你看，哦哦，我捐，不过好，只要你捐。和你在座的盐商们都捐，那么这封信我自然会还给你。哎哎，你看，任大人，请。啊。
，二十万两，我要三的，站住。你参他什么？我我要参他煽动灾民闹事，逼迫盐商捐款。他他不是人。算了吧。灾民闹了什么事儿？是杀人了还是放火了？盐商捐款那是白纸黑字，都是他们自己愿意捐的嘛。那，哼，他凭什么罢了车名的官？不经上报朝廷，就擅自任免地方官员，就凭这条，我们也能参他？对，我们就凭这条参他。参不参的都不着急。何柱有消息说，皇阿玛已经下了旨，宣他们回京了。皇阿玛也知道了。诸位都辛苦了。这次本贝勒和十三贝子奉皇上圣命，到扬州筹款办阵，多亏诸位鼎力相助，在此向诸位道谢了。来来来，不敢不敢不敢不敢。尤其是仁不安仁大人，济灾民之所急，忧朝廷之所忧，慷慨解囊，率先捐款，实属难能可贵啊。贝勒爷过奖，还有田文静田大人，做事勤勉，任劳任怨，人才难得呀。不过，车明车大人来了吗？车明已到，传他上来。小民车明叩见四贝勒、十三贝子，来吧。这官员的任免，全在朝廷。田大人，你的这身顶戴袍服，当初说好了，我是借车大人的。现在你的差事办完了，这顶戴袍服，我还得还给车大人呢。田大人，您早！哟，田大人，早！田大人，您早！田大人，田大人，田大人慢走。呃，钦差大臣有旨，让您和年羹尧参加，一起护送粮草呢。这不可能，我是阁员，不配。哎哎，大人，您瞧，年大人拿着牌子等您上路呢，您看。阁员田文静，谢四贝勒爷不弃之恩。四贝勒说：“像你这样的好官，岂有不用之理？”田大人，请起。即刻随我将两米运往灾区，事完之后，随四贝勒进京觐见皇上。
，哎呀，叫你跑你跑，叫你到处乱跑。哎呦，打不得，打不得，这可是郭飞主子的宝贝儿，快给我，快给我！哎呦，你看看，也没瞧好，就跑园子里来了。去，去，把他抱过去，给旭儿的郭飞主子送回去。这。张大人，您这么早就来了？皇上刚召见完大不列颠国和朝鲜国使臣，这会儿正更衣呢。您请。四爷一个奏折就参掉了三十多名辅道官员，这是不是也太急躁了？这差事啊，交给八阿哥他们干，准不会这么干。哎，不过怎么说呢，也难得四爷和十三爷这片心呢、啊。哎，那些个官员，一手从国库里掏银子，一手呢向百姓敲鼓击髓的，这个对，你说啊，<笑>佟中堂说的对呀、啊，现在当考官收孝廉的钱，当军官吃空额捞军饷，哎，收捐赋，火耗加到二两，哎。这大清的江山，也真得四爷这样的人，痛加整顿不可。嗯，昨儿个我听说呀，四爷所到之处都有歌谣了。官员们说：“天不怕，地不怕，就怕四爷啊叫回话。”老百姓说呢：“天不惊，地不惊，就怕四爷调回京。”哟，皇上，皇上，这口风截然不同。李德全，嗯，在，呃，给各位大人拿椅子，上茶。这，这应镇他们江南一行搞得挺热闹。你们刚才说的，朕也听到了，是各有各的说法。啊？哎，朕这还真有一份奏折。说这个应真他们在扬州纵容灾民闹事，逼着那些有钱人呐、啊、捐款。今儿请你们上书房的人来议议，想听听你们的说法。哎，应征，你先说说看，对这份奏折你怎么看法？儿臣以为，四弟的才具是有的。办事也肯尽心尽力，这次筹到了款，也够到了粮，也算是借了朝廷的一次燃眉之急，功不可没。但是，呃，嗯，嗯，说下去。是，皇阿玛经常开导儿臣们，要以德为本，以人导行，激烈激诈的手段。并非立身之本，治国之道。要说在这方面，四弟是欠缺了点儿。呃，那个天津桂顺斋啊，进上来的萨其马，用的是真狗奶子加蜂蜜。啊，和御膳坊做的不一样。李德全在，给大人们各上一份尝尝。啊，这老四、老十三家里都怎么样了？他们奔波在外，你这当兄长的，该多关心着点才是啊。嗯、呃，是，是。
四哥，嗯，这大概就是皇阿玛第三次南巡时临清过的江夏镇。嗯嗯，当年皇上曾在这儿住过一夜。如果我没记错的话，皇阿玛还亲笔提过匾额，是清风的德化之地啊。看来今天晚上，我们只能在这儿过夜了。你们都记住了，谁也不许暴露身份，更不得招惹是非，明白吗？听着，走，这这这这，站住！什么人？我们是北上的客商，到镇上投诉的。投诉？没长眼睛吗？就是，这是你投诉的地方吗？啊！回去回去，只住一宿，房钱照付，怎么不行啊？不行。谁来了也不行，找客店去吧啊！去，走吧走吧。没别的道，只能从这江夏镇穿过去。少啰嗦，没有刘老爷的命令，谁也不许进镇子。对，对对对，快走吧。哈哈，跳的不错，不错啊。哎，二爷。我敢担保，这几个女子送到北京，九爷呀、啊，一定是龙心大悦，我姐夫的官儿准得往上升啊！升个屁！不降就是好的了。怎么了？出什么娄子了？哎，倒了大霉了。打京城里啊，来了个什么四倍了，还一个十三倍了。变着法儿的，从我大哥手里，还有那些个严大爷手里，弄走了二百万两银子。哎，那其中一百万，是孝敬九爷的。哦，哎，你说，就光送这几个女的上去，能将功赎罪吗？来客人了，啊、哦，谁呀、啊？是我，五哥呀。哦，是我。哥呀，哈哈，什么事儿啊？啊，老板，您看这几位客人本来想在庄上住一宿，可是进不去、啊，他们在您这儿将就一下。马老板，由我张五哥担待，您就让他们住一夜吧。啊，这胡教头说了，这几天任二爷来了，还带着一群苏州姑娘，这来来往往的，外人一律不许进庄啊。哎呀，这胡教头的话也不是圣旨吗？再说这么晚了。他们也不是坏人呐，就让他们将就一下吧啊！来来来来，进来进来进来，请请，哎，里边请里边请，里边请里边请啊！等会儿您请。就后院马老板的客栈呢，就是有点简陋，二位客官呢，你们就将就着住一宿吧啊！哎呀，这位大哥，多谢你了。高福啊，带他们去弄些马料啊，把马喂一下。哎，好了，去吧。啊，这位大哥。呃，这点银子呢，你还是收下吧。我们呢，也多有打扰了。不行啊，我说客官，我安排你们住宿，难道就是要你们的钱吗？哎呀，不是这个意思。因为赶路，还没有吃东西，这点钱呢，烦劳你帮我们搞点吃的。哎，这这这不行，拿着帮备上马料。那也不能收。哎，爹，您看，您怎么走出来了？啊，我听说来客人了。我还不出来瞧瞧啊！老人家，老人家打扰您了。说哪里话呀？我们这儿啊，是皇上爷啊，给赐过匾的地方。皇上爷他老人家还夸我们这儿是礼义德化之区啊。可可可现在啊，爹，您就别说了。说了。哎，嗯，好，你啊，赶紧叫你妹子把鸡杀了。把家里所有的东西都拿出来给客人吃。哎，知道了。哎，这钱呐不能收。焦师爷，焦师爷，什么事儿？那张五哥把几个外地人带到下院去了。都什么人？衣着不俗，打脸包袱都沉甸甸的，都带着家伙。好，他娘的，看来这一票有点油水。走。来来来来，啊啊。这是老朽的女儿，哦、叫阿兰。二位客官，坐坐坐坐。哎，好啊，阿兰上水。哎，来，您请。你
你放号位，请请。好，不客气。<笑>你们二位客官远道而来，到我们这个小地方啊，实在是。我给你们那我去帮他烧烧水啊。哦，这如何是、啊啊？没事没事，您您您请。哎呀，呃，我都忘了问您贵姓了。哎，来，我来帮你烧。啊，我们姓艾。哦。我排行老四，哦哦，他排行十三，哦哦，来来来，喝水喝水。我听说，皇上还给他赐过匾，是吧？是啊，那匾额现在还挂在庄主的那个大堂上呢。十几年前，我也到过贵镇。我记得那时候的庄主啊，是顺治爷那一朝的第一颗的进士啊。你们都叫他刘老太爷，他现在还在吗？他已经过世了。那现在的庄主呢？嗨，是刘老太爷的小儿子，嗯、呃，名叫刘八女儿。他怎么起了个女人的名字啊？刘老太爷前面生的七个，呃，全都是女儿。呃，六十一岁的时候，才生下了这么个儿子。他呀，哎，他是晚年得子，呃，担心孩子啊长不大。因此取名儿，就叫刘八女儿。小兄弟，这是给你们几位吃的。哎，那年我到贵镇的时候啊，我记得不是现在这个模样。虽说那个时候啊，也有庄主管着，可镇上一千多户人家呀，大多呀。都给买了去，呃，改建了现在这座城堡。那得要花多少钱呢？说到钱呐、啊，除了当今皇上，只怕就算咱们的庄主和他的姐夫了。哎，你们的庄主不要交税纳粮吗？庄主的老太爷是士绅，呃，他姐夫啊。又是现任官儿，呃，当然不要交税纳粮了。他姐夫当什么官儿？他就是现任江南盐道任伯安任大人。哎哎哎，高峰，高峰。这不是咱们得说话你。你先别睡呀、啊，就是、啊、先别睡，先别睡，躺躺脚，躺躺脚，来来来，起来起来起来起来，我把被子铺好啊！你们这干什么呀？这是坐下坐下啊，坐下。哎，来快躺躺脚，舒服，对，不胖了。哎呀，你哎，躺躺脚，躺躺脚，舒服啊！哎，来，哎，你们这是
没错，这些都是胡教头派来看庄子的。四哥，这还了得？明儿把地方官叫来。算了，咱们是过路的客商，再说也没有足够的证据证明是他们杀了人。五哥啊，这些人如何处置好啊？这房间后面就是河。嗯，把他们扔到河里去。好。哥，你在这儿也不是个头，明天跟我们一起走，随便做点生意，比待在这儿强。找五哥，找五哥，找他，别过来，出来，出来，出来。二位客官稳坐，我去去就来。快出来，快出来，快出来。张五哥，你给我滚出来，出来，快出来。胡教头，你有什么事吗？呸！你他妈还问我？我问你，是谁让你把外人带进庄来的？就为这个呀，几个客商错过了宿头，在马老板那儿借宿一晚，也犯着您生这么大的气。哼哼哼，借宿，是跟你妹子借宿吧？啊！胡教头，你的嘴放干净些！你狗娘养的，勾结外人无视庄规，还敢顶撞老子！来人呐，先把这小子捆起来！哎，慢着，胡大爷，胡大爷，我这孩子年轻不懂事，冒犯了您了，求求您了，看在老汉的呃薄面上，呃不要同他一般见识。哼，看你的薄面，你他娘的一个犯贱的下人，还有什么薄面？滚开！爹，爹，爹，姓胡的。你敢打我爹？好小子，有种啊！老子正想他妈收拾你呢！好小子，有种，老子早想收拾你了！嘿！哎呀！杀！四哥。你让我去教训教训那条狗，不急，再看看。爹，你他妈狗娘养的，把他们两个给我绑到罗柱上，把这个老家伙也绑起来。快快走，快走，快走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，要老子放了他们也行，你得先陪老子睡觉，伺候舒服了，我就放了他们。你放了他，畜生，你放开他！老十三，去教训教训那个畜生。走，放开他，让姓胡的畜生。畜生，你放了他！放开他，姓胡的，你那个畜生！爹，你。
。八爷，他们，请问，你就是刘焕之的小儿子刘八女？九王爷的门人任伯安，是你姐夫。我知道你很想知道我是谁，但是我的名字你不配问。现在我要告诉你的是，你这江夏镇再厉害，也是我大清的天下。你要遵循我大清的王法，管好你的奴才，不要鱼肉乡民。去，把张老汉一家给我放了，快！老人家，你受委屈了。这是谁干的？谁干的？八爷，把他们都抓起来，关在后院传八爷。八爷，八爷。现在您该告诉我您的尊姓大名了吧？你真的想知道我是谁？我看，你还是不要知道的好。既然不肯先告，不知者不怪罪。倘有失礼之处，也就怪不得我了。现在，请你们马上离开这个庄子。禀主子，太医院的医正林国康亲自来了。哎呦，阿弥陀佛，是太子爷派来的吗？太子爷不见人，多亏李公公从床上惊醒了皇上，是皇上亲自派的林太医。快叫他进来。回主子，林太医说内眷们在这儿不方便。哎呀，都什么时候了，还弄这些虚文？快叫他进来，给红石看病。这，快快！咱们又见面了啊？怎么，你真想从我这江夏镇过？怎么办，四哥？看来我们今天从这儿是过不去了。可是，我们要不从这儿过去的话，要多走几十里路。要在平时，我早就走别了他了。那就请你们下马亲镇。普天之下莫非黄土，为何要下马？我不管你们是谁，要想从我这个江夏镇过去，都得乖乖跟我下马。你放肆！我看你还是不要放肆。抬起头来看清楚一点，你要是骑马敢从这儿过去，我刘八女就敢对你不客气。会给江夏镇这样的狼窝子刺扁。如果没有皇阿玛那块匾，我早就不要再说了。这，我老十三长这么大从来没。
别生我这样的气！这、这，我们都听着，从现在起，谁也不许再提“江夏镇”这三个字